Nel viaggio di questa settimana voglio affrontare un argomento che con l'automobile eh, in apparenza, ma solo in apparenza, non c'entra nulla. Parliamo della chiacchieratissima blockchain, una tecnologia diventata eh, famosissima negli ultimi anni insieme ai bitcoin e alle criptovalute. Dunque abbiamo bisogno di un esperto di fintech. Benvenuto a bordo. Tutto ciao, bene? grazie, Tutto ciao Alessandro. Ci siamo, ci siamo. Traffico permettendo, si parte e ti faccio subito una domanda un po' più tecnica se vuoi, ma me la devi spiegare davvero in parole semplici, perché c'è tanta confusione sull'argomento blockchain, criptovalute, bitcoin, si mischiano le cose. Dammi una definizione, dacci una definizione semplice di che cos'è questa benedetta blockchain. Posso dirti che è la più grande invenzione che abbia fatto l'umanità dopo internet? Addirittura. No, è una cosa molto bella perché come c'è stata la grande rivoluzione, è arrivato il motore a scoppio che ci ha fatti camminare tutti sulle automobili che oggi abbiamo per le nostre strade, adesso iniziano ad esserci altri tipi di motore. Ecco, la, la blockchain sta facendo questo, è sta un portando motore. un altro motore nel mondo della finanza, nel mondo della produzione, della certificazione dell'energia che tu produci anche dal tuo tetto di casa piuttosto che dalla paleolica che puoi installare in, in campagna. È un modo per certificare che una transazione è stata eseguita che un contratto è stato è realmente siglato tra, tra due parti quindi potrebbe un domani non rubare il lavoro ma aiutare il lavoro di notai e avvocati è una rete dove si forma il consenso è questo grande registro, un libro mastro che sa quello che fai, che vede quello che sei che ti certifica, che ti dà responsabilità e fiducia quindi è, da questo punto di vista è una rete che ti dà che co- collega i singoli eh, tutti sono collegati, tutti sono più collegati tutti sono più informati e quindi più sicuri, insomma. Esatto, esatto. Alla fine la grande differenza tra blockchain e le altre reti, perché di una rete stiamo parlando, di un database certo. che contiene delle informazioni, è che c'è, ci sono delle garanzie. Innanzitutto quell'informazione che tu produci è trasparente, nel senso che non, è stata, non può essere contraffatta, okay. non può essere riprodotta, ma è univoca, e al tempo stesso è crittografata, quindi è sicura, perché le tecnologie che stanno dietro le monete virtuali, bitcoin, le criptovalute, sono le stesse tecnologie che stanno dentro blockchain che è il motore appunto che fa girare bitcoin e tutto questo mondo e dal punto di vista tecnico come lo devo immaginare questo, questa connessione sono tanti computer cioè noi, noi che abbiamo un computer sono... bravissimo la differenza sostanziale tra un server con di sotto tanti computer sì. e la blockchain è che qui nella blockchain tu sei il tuo computer e senza te il tuo computer la rete non esiste perché il tuo computer è un nodo di tutta questa grande rete che okay. collega tutti i computer tra di loro un puzzle infinito Esatto, un consenso si forma in maniera orizzontale e distribuita. Ecco, noi quando dobbiamo spiegare che differenza c'è tra queste e altri tipi di reti, si dice che la rete blockchain è una rete distribuita. È un po' quello che succedeva quando noi eravamo smanettoni intorno, cioè entrato all'essenziale, provavamo a scaricare i film, gli vecchi, MP3. Vecchi, te- vecchi no? tempi, mitico, <ride> mi, mitico Napster e esatto. quant'altro. Esatto, e la tecnologia peer-to-peer che ha trovato una sua applicazione in questo nuovo mondo. Ok, se avete domande scrivetele nei commenti, veniamo a noi, al nostro mondo, quello che noi trattiamo su motorone.com, l'automobile. Ora, l'abbiamo scritto qualche mese fa, Porsche, il primo costruttore che si è mosso, prendendo, mi sembra, rilevando una startup berlinese, o comunque lavorando insieme a una startup berlinese, per sperimentare dei sistemi blockchain sulle proprie auto. Ho letto appunto, eh, trovate l'articolo su Omiauto, motorone.com, che praticamente questo blockchain consentirebbe di aprire l'auto più velocemente, di, in modo più sicuro, eccetera, eccetera. In ambito automobilistico, che, che cosa significa questo? Come si può applicare questo, questo concetto, questa tecnologia? La differenza appunto tra la blockchain e altri tipi di reti è che qui c'è, sei veramente al sicuro. Okay. Un esempio banale, nel momento in cui tu oggi apri la tua automobile abbiamo molte le nostre chiavi elettroniche che sono sicuramente crittografate, tra virgolette crittografate, certo. è difficile anche riprodurle, costa molto riprodurle eccetera. Immaginiamo che questo tipo di informazioni dove tu sei il, il tuo PIN, la tua password, sì. possano essere inserite in una rete dove ci sono tanti altri Alessandro e Aldo che hanno il loro PIN univoco e la loro password univoca. Okay. Quindi la tua impronta digitale che oggi già utilizzi per sbloccare l'iPhone, ok? piuttosto che il computer, diventa in quel caso il mezzo attraverso cui tu accedi a un universo di servizi. Di applicazioni quindi se ne possono immaginare tantissime, cioè al di, là, al di là dell'applicazione alla singola auto, quindi che magari mette in connessione Porsche, ma anche altri marchi, eh, 
le singole auto con altre auto perché immagino che sia possibile anche immaginare un sistema del genere esatto è l'internet of things su blockchain noi dobbiamo pensare alla blockchain come qualcosa che non possiamo toccare non sappiamo come è fatto ok blockchain è né più né meno che una nuova tecnologia come quando è stato inventato appunto internet oggi ormai le nostre automobili sono collegate interconnesse tra di loro parlano già tra di loro ci sono alcune certo. case automobilistiche che producono automobili che tra di loro si scambiano informazioni mentre sei alla guida questo qui è un modo diverso eh. per fa- è un modo per farle parlare in modo più sicuro esatto. e forse efficace e per organizzare dire. meglio la rete anche perché soprattutto ricordiamo è un cioè, metodo è una cosa di cui si parla poco po- Pochissimo. Però il vero problema oggi, problema e risorsa, nel mondo in cui viviamo sono i dati. I dati certo. ci possono aiutare anche a migliorare la nostra vita, sia ad avere servizi migliori, ad acquistare magari un prodotto che ci serve in quel momento piuttosto che un altro, però sono dati che noi produciamo ogni giorno. Le nostre abitudini di guida, il traffico, la mobilità urbana, immaginiamo tutte queste informazioni inserite in una grande rete dove il garante della blockchain è proprio l'esistenza stessa della blockchain, non c'è un controllo. Okay. E quindi tu, le tue informazioni lì sono al sicuro e sai benissimo che stanno contribuendo a organizzarti meglio non solo la tua Perché vita, sono ma anonime, quella della rete. Sono anonime, sono anonime, o meglio, non puoi risalire al proprietario dell'informazione. Sì, se... questo ovviamente va, va di, fatta la differenza tra quello che avviene nel mondo bitcoin e quello che avviene nel mondo blockchain. Okay. Perché bitcoin è una moneta pseudonima, non è vero che è anonima. Okay. Quindi bitcoin effettivamente tu non hai, è come se avessi un nickname. Ok. okay? okay. Quindi è chiaro che poi volendo si può ricostruire anche, si può risalire, ma bisogna essere molto bravi okay. a chi è il titolare di quel portafoglio bitcoin. Così come nella blockchain, noi immaginiamo questi, questa grande mole di dati che viene immagazzinata in questo database, è chiaro che i nodi della rete sono quasi anonimi, okay. però le informazioni in, dovranno essere per forza condivise. Anche quindi... nell'interesse poi di, di esatto. utilizzarle per tracciare certe informazioni e nell'automobile immagino le infinite applicazioni che ci possono essere, quindi tracciare le auto, si potrebbe immaginare un registro automobilistico tra. basato sul blockchain. Io non so come sia possibile che l'Italia ancora non stia ragionando per fare una serie di cose su blockchain, parlo d'Italia in quanto sistema paese, il PRA per quanto riguarda le automobili, il catasto per quanto riguarda le nostre case, no? Che oggi deve... cioè, i dati sono comunque sostanzialmente open source già, tu e puoi certo. andare al catasto e fare una visura. Ci metti 30 anni però sì. Certo, le certo. camere di commercio, le visure camerali, certo. cioè ci sono tutta una serie di cose che si possono tranquillamente trasferire su blockchain. Su blockchain. È un trasloco, non immagino, si tratta di fare una roba nuova. Immagino anche un'applicazione in ambito che renderebbe più sicura la compravendita per le auto usate, per esempio. Bravo. Tu potrebbe andare a tracciare tu, tutto quello lo che storico. è stato lo storico di quell'automobile. E non solo lo storico Pronto. di quell'automobile, Alessandro, ma lo storico di ogni singolo componente di quell'automobile. Okay. Perché se tu immagini la blockchain inserita nel mondo di Internet of Things, tu ricostruisci tutta la filiera storica Vabbè, di quel veicolo. Questo veicolo. è eccezionale, eccezionale. Cioè, un codice che identifica il volante della tua automobile, piuttosto che il, il bulloncino che sta all'interno del motore e quello è la grande scommessa certo. di blockchain e poi ovviamente immagina questa roba qua anche nel mondo dell'agroalimentare ah cioè beh, sapere la, oggi parliamo di chilometro zero figlia da corte, dove viene eccetera, da dove no? viene certo, certo. Dop, doc di ocg in, eh, quale sì. miglior certificazione del fatto che tutti i passaggi vengono certificati nodo per nodo in questo caso da chi ha contribuito a creare quel prodotto nella rete ok allora però ti faccio una domanda quali sono i difetti ci saranno dei difetti di questa blockchain adesso il tema che consuma energia che ci vogliono computer potenti quello non so se riguarda il blockchain o altre, o altre questioni cioè ci, ci sarà qualche cosa che man- qualcosa che deve essere migliorato o che deve essere decisa allora intanto, intanto bitcoin nascono come un qualcosa di, eh, che devi essere, devi essere tu il minatore che va a scoprire questo nuovo oro nelle, sì. nelle caverne, nelle miniere, lo mini ecco, questa operazione i miners, i cosiddetti miners lo fanno attraverso computer e schede video molto potenti che consumano un botto di energia okay, <ride> quindi è vero che c'è un impatto ambientale per quanto riguarda chi, fa, eh, chi va a minare criptovalute quindi, quindi stiamo parlando di un diverse. pezzo di blockchain e chi usa il blockchain che può, a seconda di quello che fa, consumare di più. Quindi il esatto. blockchain di per sé stessa non dipende, consuma Dipende dall'uso che ne fai, assolutamente no. E il consenso, è chiaro che comunque blockchain, stiamo immaginando delle re, una rete fatta di persone, possono essere computer, possono essere anche smartphone. E poi un'altra domanda, ma perché c'è allora eh, tutto questo scetticismo? Cioè nel senso, i giornali adesso si sono, come dire, svegliati negli ultimi, negli ultimi mesi, anzi è diventato di moda parlare in particolare di criptovalute, però diciamo dal mondo della finanza c'è poca fiducia su, questa, su questo argomento, anche se qualche settimana fa, mi sembra che Draghi 
ha fatto sentire la sua voce e si è espresso favorevolmente rispetto alla blockchain come mai? Quindi il mondo della finanza sta litigando perché sostanzialmente decidere se autorottamarsi o meno ma ah, ecco proprio così Quindi... senza incentivi ovviamente. esatto senza, senza, senza co-bonus e senza incentivi ecco. poi il giochetto che fanno loro spesso è quello di andare a separare bitcoin da blockchain io personalmente sono uno di quelli che sostiene che non esisterebbe non esisterà mai bitcoin senza blockchain e blockchain senza bitcoin perché okay. oggi Audi, Mercedes, BMW, Volkswagen, Fiat potranno fare n numero blockchain ognuno si fa la sua okay. che la tecnologia è aperta open source prendi il codice e la fai però stai chiudendo un pezzo di rete certo quindi alla ba- la vera blockchain a mio avviso è la blockchain di bitcoin che è quella tra virgolette pubblica è quella globale okay. Draghi da questo punto di vista lo ha anche detto non spetta a noi vietare i bitcoin o normarli la blockchain può essere studiata meglio lo sta dicendo il governatore della banca d'italia la finanza adesso sta scoprendo veramente blockchain un domani cosa potrebbe succedere? Certo, certo. potrebbe succedere magari non, non riconosceranno bitcoin ma potranno essere create delle monete digitali basate degli su, euro digitali basate sulla digitali. tecnologia blockchain che dovrebbe, che dovrebbe essere più sicura Bravissimo. ti ringrazio direi che è un argomento ricco di spunti e infinito cioè la conoscenza su questo argomento non si potrebbe esaurire eh, sicuramente ci saranno le domande magari fatecele nei commenti un consiglio a chi vuole saperne di più cioè chi, chi si è appassionato all'argomento perché questo video chiaramente non può eh, spiegare tutto come ci si dovrebbe muovere per... il miglior consiglio è non accettare consigli da nessuno ecco perfetto quindi è un mondo che va studiato bene è un mondo che è pieno anche di informazioni errate poi è chiaro che ovviamente io vi posso dire seguite me seguite gli altri che proviamo a parlarne nel nostro caso diciamo che stando in questi temi dove si parla di fiducia e di consenso anche molti di noi hanno la loro reputazione certo. su queste cose quindi ci sono i nostri canali ci sono dei gruppi ci sono dei gruppi anche su telegram soprattutto però ci sono le informazioni online si possono fare le ricerche su google bisogna stare molto attenti perché né bitcoin né blockchain ci renderanno ricchi subito potranno migliorare le nostre vite potranno accorciare i tempi di rifornimento del carburante quando vai a, appunto a rifornirti potranno darti un servizio migliore potranno garantirti che quella roba che compri al supermercato sarà più sicura ecco l'importante è capire anche dalle piccole applicazioni di vita quotidiana che possono essere migliorate, velocizzate, rese più sicure da blockchain e poi andare piano piano ai grandi sistemi. Io personalmente penso che il potere del web sia molto importante, in televisione è difficile che sentire Chiaro. parlare di queste cose, voi ne sapete qualcosa, siete i primi player soprattutto sul, sul mondo web e sui video del web, studiate, andate a vedere su YouTube, io stesso ho fatto diciamo, un forum. Un canale su questo che, sì, di cui sì. ne parli, che poi magari lo mettiamo nella descrizione. Leader, si chiama leader perché sono quelli della porta accanto, quelli che non conosci. Ok. Ah, beh, Anche tu sei un leader della okay. porta accanto. Vediamola, vediamola così, me lo vado a vedere molto volentieri, intanto siamo arrivati, io ti ringrazio per questa infarinatura. E Grazie ti Alessandro, ti in bocca al lupo. Ci vediamo, io continuo il mio viaggio, quindi poi insomma ci, ci sentiremo presto e magari ne riparleremo fra qualche mese. Bocca al lupo, ciao. Ciao, grazie.